हेलो एंड वेलकम बैक गाइस नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो आपका एग्जाम है 2020 का पीओ और बीए का इस सिलेबस के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैंने वो लिया है सेंटेंस इंप्रूवमेंट इससे पहले कि हम क्वेश्चन पोर्शन की तरफ बढ़ चले हम जान लेते हैं कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता क्या है सिंपली सेंटेंस से आपको पता चल गया कि सेंटेंस के अंदर आपको क्या करना है सेंटेंस को इंप्रूव करना है ठीक है ना अब देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता क्या है अगर हम बात करेंगे एरर डिटेक्शन की ठीक है ना अगर आप बात करेंगे एरर डिटेक्शन की तो एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है एरर डिटेक्शन में क्या होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ठीक है ना थोड़ा बड़ा पैराग्राफ टाइप का होता है ठीक है ना तो लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया जाता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर आपको क्या दिया जाता है एक सेंटेंस छोटा सा सेंटेंस दिया जाता है और दो या तीन लाइन का या चार लाइन का तो उसी दो या तीन या चार लाइन के अंदर कुछ सेंटेंस का कोई पार्ट एक पोर्शन एक पार्ट आपको क्या दिया जाता है उसमें कुछ वर्ड्स होंगे कोई फ्रेजेस होंगे उनके अंदर आपको एरर दी जाती है आपको करना क्या होता है नीचे पांच ऑप्शन दिए होते हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव जो पांचों ऑप्शन होता है वो नो इंप्रूवमेंट यानी कि इस सेंटेंस के अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है यह सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है तो बाकी चार ऑप्शन आपको दिए जाते हैं ये चारों ऑप्शन क्या होते हैं काफ़ी हद तक क्या होते हैं बिल्कुल मिलते जुलते हैं कंफ्यूजिंग होते हैं तो आपको क्या करना होता है करेक्ट ऑप्शन को आपको क्या करना होता है टिक करना होता है उसको यहाँ पे रिप्लेस करना होता है राइट तो नेक्स्ट चीज इसमें क्या है अगर आप ढूंढ रहे हैं कि सर शॉर्ट ट्रिक्स क्या है टिप्स क्या है कि हम फाइव सेकेंड या टेन सेकेंड्स के अंदर एक सेंटेंस के अंदर एड ढूंढ सकेंगे तो ये डिपेंड करता है एक कंडीशन पर ये पॉसिबल है कि आप टेन सेकेंड्स के अंदर आप एक सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं लेकिन डिपेंड किस पे करता है आपके ग्रामर पोर्शन पे ठीक है ना ग्रामर पोर्शन पे अगर आपका ग्रामर पोर्शन क्या है वो स्ट्रांग है तो तब जाके ट्रिक्स काम कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रोनाउन को लेकर प्रॉब्लम दे दी जाती है ठीक है ना अगर आपको प्रोनाउन के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है प्रोनाउन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है पता नहीं है तो प्रोनाउन को लेकर आप ट्रिक अगर आप अपनाएंगे तो क्या अपनाएंगे क्योंकि आपके पास वो पूरा नॉलेज है ही तो ट्रिक तो काम नहीं करेगी तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर क्या है आपको इस चीज़ के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए ग्रामर पर्सन आपका स्ट्रांग होना चाहिए राइट ठीक है ना उसके बाद आप चूज़ कैसे करेंगे अगर आपके पास पाँच ऑप्शन दिए हैं आप उनमें से आप ऑप्शन को चूज़ कैसे करेंगे तो ये जो ट्रिक है ये हर जगह आपको काम करेगी ठीक है ना हर जगह काम करेगी यानी कि आप क्लोज टेस्ट की बात ले ले आप ठीक है ना आप एलर्ट डिटेक्शन की बात लीजिए आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात ले लीजिए कहीं पर भी जब आपको चूज करना होगा आंसर्स को तो वहाँ पर ये ट्रिक आपको हमेशा हर जगह काम करेगी जैसे रीडिंग कम्प्रीहेंशन में अगर हमने बात करी थी वहाँ पर भी आपको काम करेगी वो क्या है वो है सेलेक्शन एंड एलिमिनेशन ठीक है ना सेलेक्शन एंड एलिमिनेशन वो तो आपको पता ही कॉमन ट्रिक है क्योंकि अगर आपको पता है अगर आपके पास आप कंफर्म है कि ये वाला वर्ड या ये वाला पार्ट इसमें एरर है तो यहाँ पर ये आ सकता है तो आप एक कम करेंगे सेलेक्ट करेंगे उसी चीज़ को वरना अगर आपको लगता है आपको कंफ्यूज हो रहे हैं आपको क्या लग रहा है ये भी कुछ मैच हो रहा है मिल रहा है ये भी मिल रहा है ये भी कुछ मिलता जुलता है तो आप करेंगे क्या पहले आप उस पार्ट को एलिमिनेट करेंगे जो नहीं हो सकता है बाद में जो बचेगा उसमें से आप सेलेक्ट करेंगे तो ये थे कुछ तरीके आप कैसे अटैम्प्ट करते हैं और कैसे इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पोर्ट करके आते हैं चलिए हम सेशन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या स्पेशल रूल्स हैं क्या हमारे पास सेंटेंस हैं जी हाँ देखिए पहला आपका जो क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर है वो है रोहन वाज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स अबाउट द फोर्थ कमिंग एग्जाम्स छोटा सा सेंटेंस लिया है यहाँ पर मैंने ठीक है इसमें से क्या है जो आपका हाईलाइटेड है यहाँ पर रेड कलर में जो आपका जो फॉन्ट है यहाँ पर इसके अंदर आपको एरर दी गई है आपको फाइंड करना है कि क्या ये इसमें कोई एरर है क्या ये आ सकता है ये होगा ये होगा ये होगा या फिर नो no इम्प्रूवमेंट होगा या फिर ये सेंटेंस करेक्ट होगा अगर सेंटेंस करेक्ट है इसमें कोई भी इम्प्रूव की ज़रूरत नहीं है तो आप चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन नंबर फाइव यानी कि नो इम्प्रूवमेंट राइट तो वीडियो को पास करके आप रुकी वहाँ पर और इसको क्या करिए सॉल्व करिए फिर आप रिज्यूम कर सकते हैं ठीक है चलिए हम बात करेंगे ये क्या कह रहा है कह रहे कि रोहन क्या कर रहा था बातें कर रहा था अपने दोस्तों के साथ टू हिज फ्रेंड्स अबाउट द फोर्थ कमिंग एग्जाम्स कि जो आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स के बारे में अपने दोस्तों से वो क्या कर रहा था बातचीत कर रहा था डिस्कस कर रहा था राइट देखिए होता क्या है आपको करना क्या है सेंटेंस का आपको क्या करना है जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ लोगे ना 
इस सेंटेंस को लेकर आपको एक माइंड में एक आइडिया बनता है एक कंसेप्ट क्रिएट होता है कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है क्या ये कोई मतलब किसी नेगेटिव टोन की बात कर रहा है है ना या कोई पॉजिटिव टोन की बात कर रहा है तो इसमें आइडिया लगना बहुत ज़रूरी है क्या आपको आइडिया लगेगा ना उस आइडिया के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिए गए होते हैं ऑप्शन तो आपको ईजी हो जाता है ऑप्शन को चूज़ करना ठीक है ना अब कर क्या रहा है अपने दोस्त से बात कर रहा है है ना बोल रहा है ना बात कर रहा है दैट मीन्स कि बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्स आने वाले कैसे पढ़ना है क्या करना है ठीक है ना ये है <coughs> अगर मैं बोलूँगा वॉज टॉकिंग अबाउट तो ये नहीं हो सकता क्यों क्योंकि रोहन वॉज टॉकिंग अबाउट हीज फ्रेंड्स अगर वो अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहा था लेकिन किससे बात कर रहा था दोबारा अबाउट द फोर्थ इन एग्जाम्स वो तो एग्जाम्स के बारे में बात कर रहा था दोस्तों के बारे में थोड़ी ना बात कर रहा था जब दोस्त एग्जाम्स के बारे में बात कर रहा है दैट मीन्स कि ये नहीं हो सकता एलिमिनेट कर दो वॉज टॉकिंग टू ही वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स यानी कि जो यहाँ पर है टॉकिंग टू ही वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स पॉसिबल है हो सकता है उसके बाद है वॉज टॉकिंग विद टॉकिंग विद भी हो सकता है वर्ड टॉकिंग वर्ड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर क्या है रोहन क्या सिंगलर है तो यहाँ पर वाज आएगा वाज तो बिल्कुल करेक्ट है वर्ड नहीं हो सकता है अब नो no इंप्रूवमेंट को हम देखते हैं पहले हम क्लियर करते हैं वाज टॉकिंग टू एंड वाज टॉकिंग विद को ठीक है सॉरी सो गाइज होता क्या है अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम बात करते हैं टॉकिंग टू और टॉकिंग विद को लेकर ठीक है ना आपका टॉकिंग टू भी होता है आपका टॉकिंग विद दोनों करेक्ट होंगे अगर यहां से यहां तक सेंटेंस इतना है रोहन वाज टॉकिंग टू इतना है तो ये वाज टॉकिंग टू बिल्कुल करेक्ट है और वाज टॉकिंग विद होगा यहां तक वो भी बिल्कुल करेक्ट है डिपेंड करता है अब आपका जो आने वाला इस वर्ड इसके इन वर्ड्स के बाद इस प्रपोजिशन के बाद आने वाला जो सेंटेंस है ये डिसाइड करेगा कि यहां पर टू आएगा या विद आएगा ठीक अब देखिए टू कहां पर इस्तेमाल होता है और विद कहां पर इस्तेमाल होता है जब आप किसी से बात कर रहे हो यहाँ से कोई एक हाई लेवल ऑफिसर या कोई हाई लेवल इंसान बात कर रहा है अपने से छोटू की तरफ बात कर रहा है और उनका एक लेक्चर दे रहा है वन साइडेड उनको समझा रहा है कोई चीज़ ऐसा है वैसा है टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह वगैरह यानी कि वहाँ से कुछ सुन नहीं रहा है वहाँ से कोई राय उसको नहीं चाहिए खाली यहाँ से बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है ना क्लास में कोई टीचर या कहीं पर लेक्चर दे रहा होता है बहुत सारे मतलब जो लीडर आता है बहुत सारे ऑडियंस होते हैं हजारों होते हैं पीछे तदाद में वो वो क्या करते हैं ऑडियंस को लेक्चर दे रहा होता है बोल रहा होता है टाक मतलब बात कर रहा होता है कर रहा होता है वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं ले रहा होता है वो डिस्कस नहीं कर रहा होता है बोल रहा होता है बोल रहा होता है तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे यूज़ करेंगे टॉकिंग टू ठीक है ना लेकिन यहाँ पर टॉकिंग टू नहीं आ सकता क्योंकि अगर वो अपने दोस्तों से बात कर रहा है खाली दोस्तों बोल रहा है बोल रहा है थोड़ी बोल रहा होगा ना वो सुन भी रहा होगा ना एग्जाम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हमें एग्जाम अटैम्प्ट करना है तो जाहिर सी बात है उसके फ्रेंड्स ने भी राय दी होगी जब उसके फ्रेंड्स भी बोलेंगे वहाँ से तो ये दोनों तरफा बात हो गई यहाँ से भी बात होगी वहाँ से भी बात होगी तो इस सूरत में आपका टॉकिंग विद आता है ठीक है ना इस कन्फ्यूजन को एकदम क्लियर कर लो तो इस किस्म के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में अक्सर आते जाते रहते हैं ठीक है ना तो टॉकिंग टू तब आएगा जब वन साइड टॉक होगी ज़्यादा ठीक है ना आप यहाँ से उनको बोलोगे समझाओगे समझाओगे ठीक है ना कोई माइनर बात अगर कहीं से यस न हो जाए तो अलग चीज़ है तो तब उस सूरत में टॉकिंग टू आएगा ठीक है ना लेकिन जब आप डिस्कस कर रहे होंगे वहाँ से भी बराबर सुन रहे होंगे वो भी बोल रहे हैं आप भी बोल रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं तो उस सूरत में आपका वॉज टॉकिंग विद आएगा राइट क्लियर हो गया चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट है गॉड हैज मेड मैन द नोबलेस्ट ऑफ क्रिएचर्स सो वी शुड हेल्प ईच अदर कह रहे कि गॉड ने क्या क्या है इंसान को क्या बनाया है अशरफुल मखलूक बनाया है नोबलेस्ट ऑफ क्रिएचर्स मीन्स जितने भी क्रिएचर्स हैं जितने भी मखलूक हैं उनमें से सबसे आला दर्जे का बनाया अशरफुल मखलूक बनाया है तो हमें करना क्या है वी शुड हेल्प ईच अदर इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए तो क्या आ सकता है गाय जिसमें देखिए पार्ट नंबर फर्स्ट कह रहे हैं सो वी मस्ट हेल्प ईच अदर तो यहां पर क्या है अगर यहां पर इसे मस्ट लगाया है तो मस्ट क्या करता है मस्ट कंपल्शन शो करता है यानी कि ऐसी ऐसी चीज जो हमें करनी ही करनी है अगर आप किसी की आप चल रहे हैं कोई इंसान वहां पर कुछ कर रहा है अगर आप उसकी मदद नहीं करेंगे क्या आपको कोई डांटेगा क्या आपको कोई जेल में डालेगा नहीं डालेगा दैट मीन्स कि आप चाहोगे तो कर सकते हो नहीं चाहोगे तो कोई बात नहीं जब यहाँ पर आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है तो मस्त कहूँ क्यों आया यहाँ पर दैट मीन्स कि मस्त नहीं आएगा ठीक 
ऑप्शन नंबर टू सो वी शुड हेल्प वन एन अदर तो हमें क्या करना चाहिए एक दूसरे की मदद करना चाहिए पॉसिबल है ये हो सकता है सो वी हैव टू हेल्प वर्क देखिए हैव टू क्या करता है वी हैव टू हेल्प दोबारा ये एक ऐसी चीज़ करता है ये मस्त को यानी कि इंडिकेट कर रहा है ये भी कंपल्शन शो कर रहा है तो कंपल्शन नहीं आ सकता है ठीक है ना ये आपकी आपकी मर्जी है आप एक दूसरे की मदद करो या ना करो ठीक है आप नहीं करोगे तो आपको कोई यानी कि ज़बरदस्ती नहीं है सो वी कैन हेल्प यहाँ पर कैन इस्तेमाल कब इंसान करता है जब आपको कोई एबिलिटी शो करनी होगी तो यहाँ पर हमें कोई एबिलिटी नहीं देखनी है शो नहीं करनी है ठीक है ना यहाँ पर वो इंसान कोई एबिलिटी की बात नहीं चल रही दैट मीन्स कि ये भी नहीं आएगा तो नो इम्प्रूवमेंट अब हम देखते हैं पार्ट नंबर टू को देखो क्या होता है <laughs> क्या नो इम्प्रूवमेंट हो सकता है नहीं हो सकता है जी नहीं हो सकता है वो क्यों नहीं हो सकते हेल्प चलिए हम डिस्कस करते हैं ईच अदर क्या है यहां पर आप ईच अदर को आप क्या कर सकते हैं उस सूरत में लगाएंगे जब आपके पास क्या होंगे टू हो ऑप्शन होंगे जब आपके पास दो चीजें होंगे सिर्फ दो चीजों के बारे में अगर आपको बात कर रहे होंगे सिर्फ दो चीजों के बारे में दो इंसानों के बारे में दो नाउन के बारे में बात चल रही होगी उस समय आपको क्या आएगा ईच अदर आएगा है ना दो बॉयज हैं है कि लड़के दो हैं वो क्या कर रहे हैं यानी कि वो क्या कर रहे हैं लड़ाई कर रहे हैं है ना ठीक है ना दे आर वो गालियां ग्लोज कर दे आर अब्यूजिंग ईच अदर ठीक है ना तो उस सूरत में ईच अदर आएगा लेकिन जब अगर बात होगी दो से ज्यादा की है ना यानी तीन और काउंटलेस तीन से ऊपर जितने भी हों अगर दो से ज्यादा है तीन है या फिर तीन से ज्यादा जितने भी हों इस सूरत में आपका वन एन अदर आता है ईच अदर नहीं आता है ठीक है ना ईच अदर आपको याद रखना ईच अदर कहाँ पर इस्तेमाल होगा जहां पर सिर्फ दो की बात चल रही होगी तो इस सूरत में क्या आएगा वन एन अदर आएगा करेक्ट चलिए नेक्स्ट है ना विद द ग्लोबल इकोनॉमी इन टाइटर्स ट्रेड इज नॉट अवेबल अल्टरनेटिव टू ऑफसेट द लॉस फ्रॉम द कंजम्पन देखिए ये सेंटेंस द हिंदू न्यूज़पेपर है उससे उठाया है मैंने इसमें देखिए एक अच्छा सेंटेंस है ध्यान से इसको पढ़िए आप देखिए कहाँ पर मिस्टेक हो सकती है एक माइनर मिस्टेक है माइनर में नहीं बहुत बड़ी आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक है राइट <laughs> देखिए क्या है मैं आपको सेंटेंस समझाता हूँ क्या बोल रहा है सेंटेंस आप इसको एक एक आइडिया समझना कि सेंटेंस कहता क्या है कह रहे कि नाउ विद द ग्लोबल इकानमी इकोनॉमी इन टैटर्स कह रहे कि जो ग्लोबल इकानमी क्या है ये खत्म हो चुकी है टूट चुकी है टैटर्स हो के श्रेड्स में यानी कि खत्म हो चुकी है बिखर चुकी है टॉर्न हो चुकी है क्यों टॉर्न हो चुकी है क्योंकि आजकल आपको पता है कि जो कोविड नाइन्टीन चल रही है इसकी वजह से हर एक कंट्री यानी कि यानी कि अफेक्टेड हो चुकी है इकॉनमी लो हो चुकी है तो ये कह रहा है कि ये क्या है विद ग्लोबल इकोनॉमी इन टैटर्स ट्रेड इज नॉट अब कह रहा है कि इस सूरत में जो खाली ट्रेड है ट्रेड इज नॉट अ वाइएबल अल्टरनेटिव टू ऑफ द लॉस फ्रॉम कंजम्पन तो ट्रेड क्या है वाइएबल होता है कैपेबल ये कैपेबल अल्टरनेटिव नहीं है हम क्या करें टू ऑफ सेट द ऑफ सेट टू द बैलेंस ताकि हम लॉस को कंजम्पन से हम क्या करें बैलेंस को कर सकें जो हमने लॉस किया जो नुकसान पाया है जो यानी कि इकोनॉमी लो हो चुकी है उसको हम बैलेंस करें उसको हम ऑफसेट करें तो उस चीज़ के लिए ट्रेड ही क्या है एक अच्छे यानी कि एक वाइबल एक कैपेबल अल्टरनेटिव्स नहीं है अब मुझे पता है कहाँ पे एरर हो सकता है <coughs> चलिए हम ऑप्शंस पे देखते हैं राइट ट्रेड इज नॉट ए वाइबल अल्टरनेटिव टू ऑफ द लॉस थ्रू कंजम्पन देखिए थ्रू कंजम्पन से नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है ऑफसेट लॉस फ्रॉम कंजम्पन है ठीक है ना यहां पर कंजम्पन के जरिए की बात नहीं चल रही है कंजम्पन से की बात चल रही है यानी कि जो कंजम्पन की है हम उससे जो निकल कर आएगा हम उससे लॉस जो है यानी उससे जो कमाई करेंगे उससे हम लॉस को क्या कर सकते हैं बैलेंस नहीं कर सकते हैं राइट तो दूसरा ऑप्शन है ट्रेड इज नॉट अ वाइबल अल्टरनेटिव टू ऑफ सेट द लॉस बाई कंजम्पन ठीक है दोबारा बाई कंजम्पन आए बिल्कुल गलत है क्योंकि यहां पर क्या है ये क्या बात कर रहे हैं ट्रेड इज नॉट अ वाइबल अल्टरनेटिव टू ऑफ सेट द लॉस फ्रॉम कंजम्पन जो कंजम्पन है हम उससे की बात कर रहे हैं थ्रू और बाई आप क्या करेंगे एक किस्म के एक किस्म के आप यू मान सकते हैं कि सिनानियम टाइप के हैं तो ये दोनों यहाँ पर नहीं आ सकते हैं यहाँ पर जो फ्रॉम है ये फ्रॉम कंजम्पन बिल्कुल सही है ठीक है ना दैट मीन्स कि इसकी बात नहीं चल रही अगर फ्रॉम बिल्कुल सही है तो दैट मीन्स कि वहाँ पर हमें अरे नहीं है तो ये दोनों गलत हैं ठीक है तीसरा क्या ट्रेड आर नॉट अ वाइबल अल्टरनेटिव टू ऑफ द लॉस फ्रॉम कंजम्पन अब देखिए यहाँ पर ट्रेड आर नॉट है 
अब मुझे बताओ ट्रेड के साथ क्या और लग सकता है ट्रेड क्या है यहाँ पर ये प्लूरल नहीं है कोई प्लूरल चीज़ की बात नहीं हम कर रहे हैं जो ट्रेड है ठीक है अनकाउंटेबल चीज़ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे आर नहीं लगाएंगे यहाँ पर हम क्या लगाएंगे इज लगाएंगे अगर इज सही है तो आर नहीं आएगा तो आर बिल्कुल गलत है ठीक है ना तो नेक्स्ट है ट्रेड इज नॉट अ वाइबल ऑल्टरनेटिव टू ऑफसेट द लॉस फ्रॉम कंजप्शन या फिर नो इम्प्रूवमेंट अब देखिए क्या है सो so गाइज यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हमने नाउन को देखा ट्रेड है ये क्या है अगर हमने वर्ब को देखा अगर ये यहाँ पर क्या आएगा सिंगुलर वर्ब लेगा तो इज है बिल्कुल करेक्ट है अगर वर्ब क्या है पर सिंगुलर की बात चल रही है तो जब सिंगुलर की बात चल रही है तो जो अल्टरनेटिव्स है ये तो प्लूरल हो गया ना यहाँ पर हमें क्या चाहिए यहाँ पर ये हमें जो अल्टरनेटिव है ये हमें सिंगुलर चाहिए प्लूरल नहीं चाहिए ऑल्टरनेटिवज़ नहीं आएगा बल्कि ऑल्टरनेटिव आएगा राइट दैट मीन्स कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो बिल्कुल सही है करेक्ट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वेन आई हर्ड द न्यूज ऑफ हिज एक्सीडेंट आई क्विकली रिटर्न बैक फ्रॉम द रेलवे स्टेशन कह रही कि जब मैंने उसके एक्सीडेंट की न्यूज सुनी तो मैं जल्दी से रेलवे स्टेशन से घर वापस आ गया तो चलिए बताइए मुझे कहाँ पे एरर हो सकता है करेक्ट देखिए क्या है I returned back quickly from the railway station. पहला आप क्या है I returned back quickly from the railway station. ठीक है ना यहां पर क्या आया I returned back quickly. यहां पर quickly को उठा के यहां पर लगा दे यहां पर quickly को उठा के यहां पर लगा दे I returned back quickly from the railway station. नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है देखिए गाइज इसमें से कुछ क्वेश्चन जो डाला गया है कुछ इस किस्म का डाला गया है कि आपको क्या किया जाता है अक्सर बहुत सारे वर्ड्स को आपको रिपीट यानी कि रिपीट कर दिया जाता है रेपिटेशन एरर दे दिया जाता है यानी कि जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको बार बार रिपीट करके दे दिया जाता है वही टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है राइट अब मैं आपको बताऊँ यहाँ पर एरर कहाँ पर है देखिए इसमें तो एरर ये जो ये वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता आई रिटर्न बैक क्विकली जो क्विकली आपका है ये क्या आपका एडवर्ब है तो ये यहाँ पर आई क्विकली रिटर्न बैक ये बिल्कुल सही है यहाँ तक ठीक है ना आई क्विकली रिटर्न यहाँ तक बिल्कुल सही है तो दैट मीन्स कि ये क्विकली यहाँ पर हमने डाल दिया ये गलत बन गया उसके बाद आई क्विकली केम बैक फ्रॉम द रेलवे स्टेशन देखिए यहाँ पर रिटर्न बैक है यहाँ पर केम बैक है तो ये पॉसिबल हो सकता है आई केम बैक फ्राम द रेलवे स्टेशन यहाँ पर भी केम बैक फ्राम द रेलवे स्टेशन है ठीक है ना यहाँ पर क्विकली को हटा दिया गया है ठीक है ना ये भी नहीं हो सकता आई रिटर्न बैक फास्ट फ्रॉम द रेलवे स्टेशन मेरे रेलवे स्टेशन से जल्दी वापस आया देखिए मिलते जुलते हैं फास्ट है क्विकली है रेलवे स्टेशन से केम बैक है रिटर्न बैक है अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर जो रिटर्न और बैक है ना ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग सेम जो जिनका मीनिंग क्या है वो सेम है रिटर्न होता है वापस बैक भी होता है वापस तो दो बार यहाँ पर वापस वापस को इस्तेमाल किया गया है अगर आपने रिटर्न लगा दिया तो फिर आप बैक नहीं लगाएंगे अगर आपने बैक लगा दिया तो रिटर्न क्यों लगाया आपने क्योंकि ये दो वर्ड सेम मीनिंग के क्या कर रहे हैं यहाँ पर अक्सर इससे ऐसे किस्म की गलतियाँ हो जाती हैं अक्सर ऐसे एरर्स डाल आपको दिए जाते हैं कि यानी कि जो सेम मीनिंग के दो वर्ड्स अलग डाल दिए जाते हैं ठीक है ना ऐसा एरर आता है तो यहाँ पर क्या आएगा आई क्विकली केम बैक आएगा ठीक है आई क्विकली केम बैक आएगा मैं जल्दी से क्या आया वापस आ गया रेलवे स्टेशन आई केम बैक फ्रॉम द रेलवे स्टेशन क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि अगर कोई किसी का एक्सीडेंट होगा तो आई केम बैक फ्रॉम रेलवे स्टेशन मीन्स मैं रेलवे स्टेशन से वापस आया यहाँ पर क्या है ना कि आराम से आया है ना टहलते टहलते आया आराम से आया अब किसी के एक्सीडेंट हो जाएगा आप क्विकली आओगे ना जल्दी से आओगे ना आराम से तो नहीं आओगे ना आप जल्दी आओगे टोन को समझे सेंटेंस के टोन को समझे तो इंसान क्या आएगा जल्दी से स्टेशन से वापस आएगा दैट्स वाई कि ये नहीं हो सकता है ठीक है रिटर्न बैक दोबारा गलत है ये रिटर्न और बैक साथ में यूज़ किया ये नहीं होगा तो सिंपली आपको क्या आएगा आई क्विकली केम फ्राम आई क्विकली केम बैक फ्राम द रेलवे स्टेशन राइट चलिए नेक्स्ट है देखिए The only option for the government to finance its needs is to borrow a good sum, which will obviously push up debt to ominous level. ये भी the Hindu newspaper से लिया sentence मैंने ठीक है ना ध्यान से देखना sentence क्या बोल रहा है sentence बोल रहा है कि government के पास एक ही option है जो इसकी needs है उनको finance करने का एक एक ही option है वो क्या है उसको क्या करना है अच्छा खासा पैसा उधार लेना है जो क्या होगा जो जाहिर सी बात है ओबियसली वो क्या करेगा इंडिया को पुश करेगा ठीक है पुशअप करेगा 
किस चीज़ को विच ऑफ पुश अप डेट टू ओमिनियस लेवल जो कर्ज है उसको पुश अप करेगा किसकी तरफ लेके जाएगा ओमिनियस या ओमेन से बना ओ आई मीन ओमेन से बना जिस मीन्स क्या होता है एक साइन होता है एक साइन टू कलैमिटी यानी कि फ्यूचर में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली कोई अशुभ होने वाला है ठीक है ना अगर वो क्या करता है इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है अपने नीड्स को पूरा करने के लिए फाइनेंस करने के लिए बहुत सारा पैसा उधार लेगी तो वो क्या होगा फाइनली वो बहुत बड़े कर्ज में पड़ जाएगी वो कर्ज क्या होगा एक ओमानियस एक एक सिग्नल बन जाएगा एक कौन सा जो क्लैमिटी लाएगा जो प्रॉब्लम ला सकता है फ्यूचर में इसके लिए यानी कि एक अशुभ हो सकता है अब देखिए क्या हो सकता है लेविशली लेविशली यहाँ पर है लेविशली का मतलब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे टू फाइनेंस इट्स नीड इज टू बोरो लेविशली विच विल ऑब्वियसली पुश लेविशली यहाँ पर क्या है नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है लेविशली का मतलब होता है आप क्या करोगे किसी चीज़ को यानी कि आप घर जाने के लिए आप ज़्यादा हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज़ को आउटबस्ट करना किसी को देना यानी कि यानी कि आप क्या करेंगे एक्स्ट्रा वैगेंट हैं आप कुछ ज़्यादा खर्चा रहे हैं ना कुछ ज़्यादा कर रहे हैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ये खर्चा तो नहीं रहा है ये बोरो करने की बात है लेने की बात कर रहा है खर्चाने वाली कोई बात है नहीं तो नहीं आ सकता अ टी डी सम है ना एक अच्छी रकम एक अच्छी रकम ठीक है ना एक ठीक अ गुड सम या टी डी सम क्या है एक अच्छी रकम एक अच्छी खासी रकम है यहाँ पर एक अच्छी खासी रकम नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि अगर हम बात करेंगे इनफ की और टी डी सम की ये तकरीबन सेम सेम है इनफ हो गया काफ़ी और टी डी समों की अच्छी खासी रकम अगर यहाँ अगर हम बात करेंगे उसको क्या एक अच्छी खासी रकम या इनफ रकम उसको बोरो करनी है तो एक अच्छी रकम से इंडिया इतने बड़े कर्ज में तो नहीं पड़ जाएगा क्योंकि अच्छी रकम है इनफ रकम है काफ़ी रकम जो जितने इंसान को ज़रूरत है या थोड़ा बहुत जितने इंसान कर सकता है इतना काफ़ी है तो जितनी चीज़ काफ़ी इंसान के लिए हो जो इंसान आराम से ले सकता है तो उससे कोई ओमेनस लेवल तक डेट नहीं जाएगा उससे कोई उसका कोई अशुभ फ्यूचर फ्यूचर में वो ज़्यादा कर्ज में नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो एक टी सम ले रहा है एक मतलब अच्छी रकम ले रहा है अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा है एक अच्छी रकम ठीक रकम है दैट मीन्स अगर ठीक रकम ले रहा है वो तो उससे को वो कोई प्रॉब्लम में तो नहीं पड़ सकता है ना लेकिन यहाँ पर हमें सेंटेंस का बाकी जो पोर्शन क्या कह रहा है ये कह रहे हैं कि वो ओमिनस लेवल तक जाएगा वो उसके लिए बहुत ही अशुभ हो जाएगा उसके बहुत ज़्यादा कर्ज में पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाले फ्यूचर में तो दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या करना है हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा वो आएगा कॉपियसली आएगा ठीक है ना कॉपियसली आएगा क्योंकि कॉपियसली का मतलब क्या होता है कॉपियसली का मतलब होता है इन एबंडेंट एक बहुत ज़्यादा रकम है जितना यानी कि बहुत ज़्यादा जो इंसान को यानी कि ज़रूरत यानी कि एक बहुत ज़्यादा इंसान को क्या है कि ज़रूरत है लेकिन ज़रूरत कितनी है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंसान को थोड़ा भी इंसान के पास खुद के पास नहीं या थोड़ा अगर जो भी है लेकिन वो बहुत कम है इंसान को बहुत ज़्यादा कर्ज लेने की ज़रूरत है अगर वो इतना कॉपियसली ले लेता है ठीक है ना तो कॉपियसली का मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इतना अगर ले लेता है अगर वो कॉपियसली ले लेगा तो तभी वो क्या पड़ेगा ओमिनस लेवल तक उसका डट जाएगा यानी कि तभी उसको फ्यूचर में क्लैमिटी आ सकती है क्यों क्योंकि उसकी नीड तो बहुत ज़्यादा है जब इतनी नीड के लिए उसको अगर उसको फाइनेंस करें तो उसको बहुत ज़्यादा पैसा उधार लेना है तो यहाँ पर क्या आएगा इज टू बोरो ये ए गुड सम को आप काट देंगे ठीक है ना यहाँ पर क्या आएगा कॉपियसली आप लगाएंगे इज टू बोरो कॉपियसली विच विल ऑब्वियसली पुश द डेट पुश अप द डेट टू ओमिनियस लेवल करेक्ट है तो आपको करना क्या होता है कभी कभी इस सूरत में आपको करना होता है एलिमिनेट करना था ऑप्शन को फिर आपको करना क्या होता है यहाँ पर जो वर्ड है उसके ठीक आने वाले बाद जो सेंटेंस है या जो पहला पोर्शन है आपको करना क्या होता है इनको आपस में रिलेट करना होता है क्यों इससे आपको क्या होता है बहुत सारी हेल्प हो जाती है आपको यहाँ पर ऑप्शन को चूज़ करने में क्योंकि जो टोन ऑफ द इस जो सेंटेंस होगा ना वो आपको डिपेंड हो आपको हेल्प करेगा आपके ऊपर जो ऑप्शन को चूज़ करने में राइट right? नेक्स्ट है देखिए आई हैड बॉट द कार इफ आई हैड वन द लॉटरी देखो सिंपल एक छोटा सा सेंटेंस मैंने लिया है छोटा सा सेंटेंस है इसको ध्यान से पढ़िए आप बताइए कि कहाँ पे एरर हो सकता है आई हैड बॉट द कार इफ आई हैड वन द लॉटरी ठीक है ना ये आपका इफ वर्ड आपके सामने आ गया दैट मीन्स ये कंडीशनल सेंटेंस है क्या ये होगा आई वुड बॉट द कार इफ आई हैड वन लॉटरी I will have bought the car if I had won the lottery. If I would win the lottery, I had bought the car. I would have bought the car if I had won the lottery. या फिर no improvement. अब देखिए So dear students, dear aspirants, अगर हम बात करेंगे इस sentence की ये sentence की अगर हम बात करेंगे ये जो है if I had won the lottery. That means ये क्या है ये conditional sentence है और ये कौन सा conditional है थर्ड कंडीशनल है यहाँ पर क्या है 
ये जो बोल रहा है इफ आई हैड ओन द लॉटरी अगर मैं लॉटरी जीत चुका होता दैट मीन्स की इफ आई हैड वन हैड प्लस वन है दैट मीन्स की थर्ड कंडीशनल है और थर्ड कंडीशनल अगर होगा तो थर्ड कंडीशनल के साथ हमारे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए हैड तो है यहाँ पर दो बार हैड तो नहीं होगा हैड अगर नहीं है दैट मीन्स की नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन कट हो गया उसके बाद यहाँ पर क्या आई वुड बॉट द कार कार इफ आई हैड वन द लॉटरी ठीक है ना ये भी नहीं होगा क्यों इफ आई वुड है ना तो वुड खाली वुड के साथ आप क्या करोगे यहाँ पर बॉट लगाया है यहाँ पर नहीं होगा यहाँ पर ये क्यों नहीं होगा क्योंकि जो वुड आपका यहाँ पर है इस वुड के साथ आपको और क्या चाहिए है वो चाहिए वुड प्लस हैव वुड हैव चाहिए ठीक है ना देखिए कैसे अगर आपका जो ये कंडीशनल सेंटेंस है ये अगर आपका थर्ड कंडीशनल है तो जो इसका जो रिजल्ट आता है ना ठीक है ना जो इसका जो रिजल्ट सेंटेंस होता है रिजल्ट क्लास होता है वहां पर आपको लगाना क्या होता है वुड हैव प्लस वी थ्री लगाना होता है ठीक है ना वुड हैव प्लस वी थ्री तो यहां पर आपको क्या आना चाहिए आपको आना चाहिए आई वुड हैव बॉट द कार इफ आई हैड वन द लॉटरी ठीक है ना मैं कार खरीद चुका होता है अगर मैं लॉटरी जीता होता ठीक है ना अगर मैंने लॉटरी जीती होती तो मैं कार खरीद चुका होता ठीक है ना मैंने कार खरीदी होती करेक्ट है ना तो यहां पर आपको क्या आएगा हैड बॉट नहीं आएगा आपको आएगा वुड हैव बॉट आएगा ठीक है ना तो आपके जो ऑप्शन जो आंसर आपका है वो किस में है आपका आंसर नंबर फोर है आई वुड हैव बॉट द कार इफ आई हैड ओन द लॉटरी ठीक है ना तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक में हम काफी इतना डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक हम इसी पर लेके कर आएंगे कुछ और सेंटेंस कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल्स को लेकर हम आएंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में